ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു വീട്ടിലെ ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതൊരു മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ചുമര് മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് വീട് ഫുള്ള് പിന്നീട് കാണിക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി വൈറ്റ് പെയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വോളായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഗ്രേ പെയിൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അവിടെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെച്ചതാണ് ഇതൊരു സെക്കുലൻ്റ് വെറൈറ്റി ആണ് ഇതിനൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിരുന്നു ഒരു പുഴു ചെറിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് പുഴു വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് സ്പ്രേ വാട്ടറൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കി അതിൻ്റെ ശേഷം ഉഷാറായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻഡോർ ആന്തോറിയം വീടിൻ്റെ അകത്ത് വളരുന്ന ആന്തോറിയം നാട്ടിലുള്ള പുറത്തുള്ളതല്ല ഇത് ആസ്പരാഗസ് പിന്നെ ഇതൊരു ഷ്രബ് വെറൈറ്റിയാണ് വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അതൊരു വള്ളി പോലെയൊക്കെ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്പീഷ്യസ് സ്പീസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് അതായത് സ്പീഷ്യസിനെ ആകെ മാറ്റി മറിക്കുന്നൊരു സംഭവം അതാണ് ഇപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഔട്ട് ഫ്ലവറിങ് ഒക്കെ ഔട്ട്ഡോർ ആണ് ഇപ്പോൾ സമ്മറിൽ ചൂട് കൂടിയപ്പോൾ എല്ലാം ഇൻഡോറിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചതാണ് നല്ല ലൈറ്റുള്ളടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് ഫിറ്റോണിയ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് അറൗണ്ട് സെവൻ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത് സാൻസിവേറിയ വെൽവെറ്റ് ടച്ച് നമ്മുടെ സാൻസിവേറിയ വെറൈറ്റിയിലുള്ള തന്നെ വെൽവെറ്റ് കോട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ നിത്യകല്യാണി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ പുറത്തുള്ള ഔട്ട്ഡോർ ആണ് അതായത് പുറത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചൂട് കൂടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല വെളിച്ചുള്ളടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് കലാഞ്ചോ ഇൻഡോർ കലാഞ്ചോ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ ഉണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ വെച്ചാൽ പൊട്ടിമുളച്ചുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറി സെക്കുലൻ വെറൈറ്റിയാണ് കലാഞ്ചോ എന്നാണ് പേര് ഇതൊക്കെ ഹോളൻഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടഡ് പ്ലാൻസ് ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് ഹോളണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സൗദിയയിലേക്ക് ഞാൻ അവിടുന്ന് പിന്നെ സൗദി റിയാദ് ഫാമിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഫ്ലവറിംഗ് ഒക്കെ ഔട്ട്ഡോർ തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വേസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇനി ഏത് പ്ലാൻറ്റ് വെക്കണമെന്നുള്ളത് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഇതൊക്കെ ഫയർ റിയാൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോ വേസസ് ആണ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റീവ് വേസസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻസ് ബ്രൗൺ പോട്ടിലുള്ളത് വെച്ചതാണ് ഇത് ഞങ്ങളെ മോഡമാണ് വൈഫൈ മോഡം വെരി ഡേഞ്ചറസ് തിങ് കുട്ടികൾ ഉള്ള അടുത്തൊന്നും കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും ഈ വൈഫൈ മോഡൊന്നും വെക്കരുത് അതിൽ റേഡിയേഷൻ ആണ് വരുന്നത് വൈഫൈ ആയാലും മൊബൈൽ ആയാലും ഒക്കെ റേഡിയേഷൻ ആണ് പിന്നെ പ്ലാൻസ് റേഡിയേഷനൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും കാരണം കുട്ടികൾക്ക് റേഡിയേഷന് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം റേഡിയേഷൻ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ പോവാം എന്നതിന് ഇതുവരെ ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് റേഡിയേഷനും കുട്ടികളുടെ തലയിലൂടെയും ശരീരത്തിലൂടെ ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് വൈഫൈ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ദൂരം കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്ത് വേണം കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ അതുപോലെ രാത്രിയൊക്കെ മോഡ് കോഫ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഇതൊരു ഞാനൊരു തവണ പ്ലാൻറ്റ് വാട്ടർ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്കൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാറ്റേൺ കിട്ടിയതാണ് ഇങ്ങനെ ലീവ്സ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതൊരു വീഡിയോ കാട്ടി കീപ്പ് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് നബാത്താത്ത് ഡോട്ട് അൽ മൻസിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്താണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുള്ളൊരു പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് നബാത്താത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഓൺലൈൻ പ്ലാൻ സെല്ലിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പേജാണ് അപ്പോൾ സൗദി കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇൻഷാല്ല ഭാവിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നബാത്താത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസ് അൽമൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് അപ്പോൾ ഹൗസ് പ്ലാൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അറബിക് പേരാണ് നബാത്താത്ത് ഡോട്ട് അൽമൻസിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടിപ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീട് സെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഞാൻ പെയിൻറ്റ് വാങ്ങി ജോട്ടോൺ പെയിൻറ്റിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഓൾവേസ് ഫേവറേറ്റ് കളർ ഇസ് ഗ്രേ അങ്ങനെ ഗ്രേ പെയിൻറ്റ് വാങ്ങി പിന്നെ റോളിംഗ് ബ്രഷും പിന്നെ സാദാ ബ്രഷും ഈ റോളിംഗ് ബ്രഷിൻ്റെ അടുത്ത്
ആകെ ഡ്രോപ്പ് അതിൻ്റെ തുള്ളിയൊക്കെ താഴെ വീഴും അപ്പം ഇങ്ങനെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കും നമ്മളൊരു പണിയെടുക്കുമ്പോൾ മക്കളവിടെ നൂറ് പണി അപ്പുറത്ത് എടുക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് അതൊരു പണി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പേജിലൊരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാണേ അപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് ഇട്ടത് കൊറോണ കാരണമല്ല പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ബിലീഫ് വിശ്വാസം വേണം അത് എനിക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ഒബ്സർവേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ആണെന്ന് പിന്നെ തേർഡ് തിങ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാണ്ട് കഴിയില്ല ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം അത് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം അല്ലാതെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്താൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് എവറി വൺ കെൻ ഡു എനിത്തിങ് അതായത് ഒരാൾ ചെയ്താൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എപ്പോഴും ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാൻ ആവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പി ജി ഓൺ അതിൽ പോയാൽ ലിങ്ക് ഇല്ലാതെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാം അതുപോലെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് നബാത്ത് ഡോട്ട് അൽമൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്ലാൻ വീഡിയോസ് കാണാൻ കഴിയും ലിങ്ക് ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോസ് സോ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വാളാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ പ്ലാൻസ് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ തുടങ്ങി കുറേ വയ്ക്കും കുറേ എടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ മാറ്റിക്കളിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചെറിയ വലിയ മകൻ്റെ ബാത്ത് ടബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് ഉണ്ടായ സമയത്ത് വാങ്ങിയത് അത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് അധികം യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ആയപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതൊരു പ്ലാൻറ്റ് അതിൽ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബാത്ത് ടബ്ബാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അലോവറ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതൊക്കെ താഴേക്ക് മറിഞ്ഞു പോയി വെള്ളമൊക്കെ തുടച്ചു ക്ലീനാക്കി കാരണം കുറേ പണി ഒരു പണി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കുറേ പണികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഈ ബാത്ത് ടബ്ബിൽ ഞാൻ താഴെ ഹോള് വെച്ചിട്ട് താഴെ ഒരു ട്രേ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ടബ് അവിടെ വെച്ചത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ആണ് ആ ഈ ടബ്ബിൽ ഉണ്ടായത് ഇത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മകന് എൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ വേസ് ചവിട്ടി ഞെളിക്കി അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കും മക്കളുടെ കൂടെയുള്ള പണി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഐ ഡോ നോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയായാലും പിന്നെ ഈ ബാൽക്കണി എവിടെയായിരുന്നു ആ ബാത്ത് ടബ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വെയിലത്ത് പുറത്തുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് അത് ഇൻഡോർ ജാസ്മിൻ ഔട്ട്ഡോർ ജാസ്മിൻ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പുറത്തുള്ള ജാസ്മിൻ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ വള്ളി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വള്ളി അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ളൊരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജാസ്മിൻ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ഔട്ട്ഡോറുള്ള അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സമ്മർ ചൂട് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഞാനതെടുത്ത് വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചു അപ്പം ഓൾറെഡി ലീഫൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ലീഫൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗം ചുമരിൻ്റെ സൈഡായിട്ടും തൂമ്പ് ജനലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടും വെക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ അവിടെ ആണി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമ്മലൊക്കെ ഒന്ന് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്ക മീൻസ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാലേ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്ട് പൊസിഷനിൽ അത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് അതിനുശേഷം ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചു ഇത് മണി പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് സെക്കുലൻറ്റ് അതായത് ക്യാക്ടസ് ഡെസേർട്ട് ക്യാക്ടസ് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ചെറിയ മിനി ക്യാക്ടസിൻ്റെ അപ്പം അത് ക്യാക്ടസ് ആണ് അതും ഇതിൽ റിയൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം
അപ്പം ഓർക്കിഡൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓർക്കിഡ് വെക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർക്കിഡ് വെക്കാൻ തൽക്കാലത്തിന് നമുക്ക് ഫിറ്റ് തോണി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രൗൺ പോട്ടോട് കൂടി വെക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ വൈറ്റ് പോട്ട് ഇസ് ഓൾവേസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈറ്റ് ഗ്രേ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ സെൻസേവേറിയയുടെ വെൽവെറ്റ് ടച്ച് അതായത് നമ്മൾ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ഇല്ലേ മധുരിലോട്ട് അതിൻ്റെ വേറൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഇത് സെൻസേവേറിയ വെൽവെറ്റ് ടച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ വെൽവെറ്റ് കോട്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെൽവെറ്റ് ടച്ച് അതായത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് കുറേ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടാക്കി എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്ന് വയ്യ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ പിന്നെ ഇത് സിങ്കോണിയം നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മൾ നാട്ടിലുണ്ട് ഇത് പുറത്തും അകത്തും ഉണ്ടാവും സെയിം സിങ്കോണിയം തന്നെയാണിത് ആന്തുര്യം ഒരു ബ്ലാക്ക് പോട്ടിലാണ് ഒരു കുഞ്ഞു പോട്ടിൽ അപ്പോൾ അത് ആ ചുമരിൽ വെച്ചിട്ട് തീരെ ഹൈറ്റ് തോന്നിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു വൈറ്റ് പോട്ടിൻ്റെ അകത്താക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടും ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു താഴെ ഒരു പോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ ആന്തൂര്യം വെച്ചു അപ്പം ആദ്യം വെച്ച പോട്ട് വലിപ്പമേറി അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ കുഞ്ഞു പോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ആന്തൂരം വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡോർ ഡെക്കറിൻ്റെ ഏതൊരു പാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ വൈറ്റ് പോട്ടിലായിരുന്നു ആദ്യം ആന്തൂരം വെച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ പിന്നീട് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ആന്തൂരം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു വലിയ ഗ്രേ പോട്ടിലേക്ക് ഫുള്ളി ക മാറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഔട്ട്ഡോർ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ആദ്യം ഒരു ട്രെയിലൊക്കെയാണ് വെച്ചത് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ആ പെറ്റൂണിയ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ബാത്ത്ടബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോട്ടോട് കൂടി തന്നെ ഞാൻ മണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പോട്ടൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടില്ല ഇത് ഏകദേശം ഇവിടെ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവറിംഗ് സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിവിടെ സമ്മർ വിൻ്റർ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻ വൺ റിയാലും എടുത്താൽ കിട്ടും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് പക്ഷേ സമ്മർ വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞ് സമ്മർ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഫ്ലവറിംഗ് സീസണും കഴിയും പിന്നെ അത് ആ ചൂടത്ത് അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഈ ഒരു ടബിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ ഹാങ്ങിങ് പോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഹുക്കാണ് അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഈ സ്ലാബ് ഇത് ആദ്യം പുറത്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ലാക്ക് ബാൽക്കണിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് വെച്ചു ചൂട് കാരണം ഒക്കെ അകത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പണിയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യ കല്യാണി പിന്നെ പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പോട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഹുക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹുക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിന് ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് ചിലർ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഹാങ്ങർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് പക്ഷേ ഹാങ്ങർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തീരെ കട്ടിയില്ലാത്ത ആവുമ്പോൾ ചെറിയ ഹോളേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നീടാണ് എനിക്ക് ഈ ബുദ്ധി വന്നത് അതായത് കുറച്ച് വീതിയുള്ള സംഭവം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഹോട്ട കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേയുള്ള പോട്ടിലൊക്കെ കുഞ്ഞു ഹോളാണ് പക്ഷേ പിന്നീടാണ് ഈ ഒരു ബൾബ് കത്തിയത് ഇത് വലുത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വലിയ ഹോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീതിയുള്ള ഹുക്ക് യൂസ് ചെയ്തു പിന്നീട് ഈ പോട്ടിലാണ് നിത്യ കല്യാണിയൊക്കെ വെച്ച് ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചത് ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് എൻ്റെ മകൻ ഞാൻ അകത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ബാൽക്കണിയിൽ ചെയ്ത പണിയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് റിയാലിറ്റി അങ്ങനെ പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ ആകെ ഷോക്കാക്കും കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണല്ലോ കാണിക്കുള്ളൂ അതേ അവസ്ഥ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഞാനിത് കൂട